Без овицоза, за чашкой чая, весьма в уютной обстановке. Глава республики Рамазан Аблатипов встретился с выпускниками дагестанских школ, которые сдали ЕГЭ со стопроцентным результатом. Всего в Дагестане единый госэкзамен прошли около пяти тысяч ребят. Почти половина из них смогли преодолеть 80-бальный порог. А самые высокие результаты удалось показать 13 ученикам. Двое из них уже отправились в Москву для подачи своих документов в высшие учебные заведения столицы. Выпускники не только делились своими планами на будущее, но и задавали вопросы главе региона. Кого-то интересовал личный опыт в достижении успеха, а кто-то уже занимается политикой Дагестана. Беседа проходила более часа. За это время Рамазан Аблатипов ответил на десятки актуальных вопросов. Уже после После предложил поощрить родителей и учителей, достойно воспитавших молодых людей. Даю указание вот всем ребятам, которые сюда мы пригласили, их родителям обязательно дать награду, пригласить их, наградить обязательно. Заодно посмотреть значит, полностью, не только тех, которые сюда мы пригласили, все, кто достигли высоких результатов по сдаче экзамену и их учителей, тоже наградить. Далее Рамазан Аблатипов вручил присутствующим цветы и подарки, а уже после коллективное фото на память. Глава Дагестана лично провел экскурсию для ребят, раскрыв перед ними все двери Дома Дружбы. В первую очередь он провел в молодежь в лабораторию национального инструмента. Здесь находится большое количество различных экспонатов, в их числе имеются и раритетные. Пандур, Агач Кумус, Барабан, САС, Чунгур – Балабан или дудук, а также зурна. Приглашенные получили и мастер-класс от главы региона по игре на национальном музыкальном инструменте. Ознакомили их гостей из лаборатории национального костюма и с Музеем дружбы народов России. Здесь насчитывается около тысячи экспонатов, отражающих материальную и духовную культуру народов России и соседних государств. Приведение рынков в соответствии с цивилизованным нормам стало одной из главных тем обсуждения в ходе посещения главой Дагестана города Хасавюрт, где прошло заседание антитеррористической комиссии. Рамазан Абдулатипов лично осмотрел один из городских рынков, побеседовал с руководством и продавцами. Рынок с 80-летней историей совсем недавно серьезно обновлен. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Свой визит в Хасаюр Рамазан Абдулатипов начал с осмотра одного из рынков города. Здесь глава Дагестана побеседовал с директором торгового предприятия и продавцами за прилавками. Стоит отметить, что городскому универсальному рынку уже около 80 лет. И два года назад он практически был отстроен заново. Его нынешним внешним видом глава республики остался доволен, но сделал замечание по части оформления необходимой документации. Здесь на рынке, в городе очень много сделано. Но нет системы, налаженной по-настоящему нормально, чтобы это гарантировало людям получение нормальных услуг, нормальных продуктов. Тему рыночной торговли продолжили и на заседании антитеррористической комиссии. Здесь глава Дагестана в очередной раз подчеркнул важность оформления официальных отношений между предпринимателями. Здесь глава Дагестана в очередной раз подчеркнул важность оформления официальных отношений между предпринимателями и государством. Никто не борется с рынками, чтобы все понимали. Никто не собирается бороться с рынками. Мы просто хотим, чтобы на рынках был элементарный порядок. Вот я обращаю внимание и общественности города, и тех, кто сидит на рынках. Может быть, они вечером посмотрят, если... У них будет время, да? Вот случился пожар на Махачкалинском рынке. Куда люди прибежали? Люди прибежали к главе города и главе республики. Кого люди начали обвинять, свергать? Они начали обвинять главу республики и главу города. Теперь я прихожу на рынок и спрашиваю... Где ваша санитарная книжка? Нету. Где у вас разрешение на предпринимательскую деятельность? Нету. Где вы заплатили или налог, или там за место и так далее? Нету. Я им говорю, уважаемые дагестанцы, если вы, никто из вас не оформил никакие отношения с государством, 
с мерией города, с республикой. У вас никаких отношений с нами нет. Обсудили вопрос с переселением жителей из соседнего района и переименование его из Нововакского обратно в Ауховский. По словам Рамазана Абдулатипова, никаких проблем с выполнением федеральной программы быть не должно. Мы реализуем программу, как у нас записано по поручению президента и по переселению лакского населения и по обустройству чеченцу по организации Ауховского района и закреплению статуса аварского населения, который там есть и других категорий. Равноправное обеспечение для всех одинаковых условий. Хасаюрт стал большим городом, говорит глава Дагестана. Действительно, это сейчас один из крупнейших торговых городов не только республики, но и всего Северного Кавказа. И, как у любого крупного города, здесь есть свои мелкие проблемы, которые после визита главы Дагестана обещали срочно решить. Шамиль Махмудов, Махамек Амариев, Заур Магомедов. Время новостей. А теперь к другим темам. Глава Дагестана посетил оздоровительные лагеря республики. Первым делом Армазан Абулатипов осмотрел территорию «Ласточки», где созданы комфортные условия для пребывания детей. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе медпункт с набором лекарственных средств. Круглосуточное медобслуживание детей обеспечивает врач-педиатр. В сопровождении вожатых и спасателей дети посещают морской берег. Воспитателям желаем успехов, удачи. Чтобы дети нам всегда запомнили, что это было хорошее место, где они получили очень много полезного и к ним относились как к самым близким родным людям. Следующий пункт – детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег». Здесь главы республики ожидали ребята не только из Дагестана, но и гости из Луганска. Всего 41 человек. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Начальник управления по делам семьи ЛНР Наталья Кобзина, она сопровождала детей, благодарила всех от имени главы Луганской народной республики за проявленную доброту к детям Донбасса. Мы знаем, что эти лагеря уже эксплуатируются многие года, уже более 40 50 лет некоторым лагерям. И, к сожалению, там не проводил ранее капитальных ремонтов, и поэтому такая работа была проведена. Ну, всего будут охвачены 11,5 тысяч детей, это стационар. И плюс к этому у нас есть частные дневные лагеря, есть лагеря, которые организованы за счет муниципалитетов, и примерно 35 тысяч Дети планируем охватить именно вот, вот этими формами детского отдыха. И сегодня в тех лагерях, которые отдыхают дети, в принципе, все нормы, они соблюдаются. Это и безопасная вода, это и обследованный персонал, это и безопасная пища. Ну и, конечно, состояние летних оздоровительных учреждений, безусловно, улучшается. И здесь дети, которые приехали со всех уголков России, здесь созданы отличные условия. Поэтому я думаю, что сегодня летняя оздоровительная кампания проходит на достаточно высоком уровне. В рамках посещения лагерей глава Дагестана пообщался с детьми, а также ответил на интересующие их вопросы. Завершая визит, Рамазан Аблатипов высоко оценил созданные в лагерях условия и работу персонала. Он также сообщил о планах создать на базе лагерей республики центры для одаренных детей и построить лабораторные корпуса для практических занятий школьников, проявляющих способности в области химии и физики. Передача Тарнаирских очистных сооружений в муниципальную собственность дагестанской столицы, празднование юбилея со дня рождения мамы Шамиля и разговор с мастером спорта России международного класса по гандболу Тимуром Дебировым. Глава кабинета министров Абдусамат Гамидов принял участие в целом ряде мероприятий. О каждом из них в материале Абдурахима Белалова Даганай. Тарнаирские водопроводные очистные сооружения планируется передать в муниципальную собственность дагестанской столицы на правах долгосрочной аренды с Махачкаловодоканалом. Об этом говорили в Доме правительства Дагестана. Передача автономной канализации обеспечит, по мнению специалистов, создание единого комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды потребителям. К тому же, после прекращения подачи воды из Вузовского озера можно задействовать квалифицированный персонал Махачкаловодоканала. В обслуживании 
и эксплуатации терновирских очистных сооружений. Под руководством Дусама Дагомидова состоялось и первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 220-летия со дня рождения имама Шамиля. Торжества, посвященные юбилею, будут проходить на протяжении нескольких месяцев. К тому же дагестанские телекомпании запустят цикл передач, публикаций, видеороликов, посвященные имаму Шамилю. Также планируется организовать историко-документальную выставку, посвященную национально-освободительному движению горцев Северного Кавказа 19 века в стенах историко-архитектурного музея имени Тахагоди. Кроме того, в рамках в рамках заседания были обсуждены такие пункты, как республиканский конкурс исследовательских работ студентов, историков и олимпиады школьников по Кавказской войне. Будет проведен и спортивный турнир по национальным видам спорта. Также председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов встретился с мастером спорта России международного класса по гандболу, капитаном нашей сборной команды, победителем Лиги Европы и России Тимуром Дебировым. Поблагодарив гостя за значительный вклад в развитие такого зрелищного вида спорта, как гандбол в стране, премьер-министр отметил, что глава региона уделяет особое внимание в популяризации массового вида спорта в Дагестане. Так восстанавливает былую славу гандбола в Дагестане. Уже открыта школа. В завершении встречи председатель правительства вручил спортсмену и Минные часы главы Республики Дагестан и почетную грамоту. По поводу выразить тебе от нас всех, от нашего народа, сказать спасибо за то, что ты на самом деле славишь нашу республику, славишь свой народ, дагестанцев, играя великолепно. И к другим темам. Глава Дагестана посетил строительную площадку Музея «Россия. Моя история». Напомню, культурно-исторический комплекс возводится на перекрестке улицы Дахадаева и проспекта Имама Шамиля. Рамазан Абдулатипов положительно оценил ход строительных работ. Официально музей откроют в День единства народов России 4 ноября. В целом здесь будет порядок. Здесь будет в центре года парковая зона. Это будет продолжение той работы, которую мы проделали по стадиону «Труд». Поэтому здесь все это состоится благодаря вот активной работе. Каждый день в 6 часов утра они контролируют. Все это делается вместе. Потому что эта работа такая патриотическая работа, общероссийская работа. И я убежден, что при таких руководителях, ответственных людях мы вовремя сдадим. Экспозиционное пространство будет заполнено 3D-инсталляциями, панорамными кинотеатрами и проекционными экранами. Отмечу, что на этой же территории строится целый ряд спортивных объектов. Это детский бассейн, залы для занятий гимнастикой, борьбой, тяжелой атлетикой, боксом, дзюдо и гостиницы для спортсменов. Строительство ведется строго по графику, а по некоторым видам работ даже с опережением. Председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Махачкала-Каспийск. В настоящее время дорожники уложили асфальтобетонное покрытие на пятикилометровом участке. Параллельно проводится фрезерование другой стороны дороги. На фрезеровочное оборудование установлена система 3D-нивелирования. Это позволяет с максимальной равномерностью снимать изношенный слой асфальтобетона. Для усиления конструкции дорожного покрытия и предотвращения колейности между асфальтобетонными слоями у Укладывается геосетка. В ходе ремонта предусмотрен весь комплекс мероприятий по обустройству дороги. Большое внимание уделено ремонту поверхностного водоотвода. 34 улицы это по первому этапу, который уже начали делать, а еще 34 улицы по второму этапу. Это все будет делаться в этом году. Махачкале уже работы начаты. Тоже просим чуть-чуть за неудобство, как говорится, наших горожан потерпеть, но зато будет комфортная, хорошая дорога. Потому что у нас, наверное, в истории не было, чтобы за один год мы могли единоразово сделать 68 улиц города Махачкала. И фактически все подъездные пути. Мы сейчас договорились с руководителем Коджибаровым, он у нас очень опытный, грамотный руководитель, наверное, один, один из лучших руководителей Российской Федерации по части как специалист дорог, дорожных работ.
Парень из Дагестана утонул в Москве, спасая тонущую девушку. Трагедия произошла 30 июня на пляже в Серебряном Бару. Рашид Салахбеков, увидев, что девушка слишком далеко заплыла, бросился ее спасать. Ему удалось притянуть ее ближе к берегу, где ее без чувств перехватили коллеги спасателя. Однако сам Рашид не смог спастись. Его тело водолаза нашли лишь на следующий день. Трагедия привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить героя к награде посмертно. Прикоснуться к прекрасному, к известным во всем мире работам уцикольских мастеров и не только такая возможность теперь будет у жителей и гостей столицы. Ведь теперь в одном из скверов Махачкалы создадут зону, где будут представлены все виды промыслов Дагестана. Детали проекта глава региона Рамазан Абдулатипов обсудил в ходе посещения в дагестанской столице выставки уцикольских изделий. Подробности в следующем сюжете. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов умело обращается с топором и заготовкой. Глава республики осмотрел работу умельцев и попробовал себя в роли мастера по дереву на выставке онцукольских изделий в Центре народных художественных промыслов. Сюда Рамазан Абдулатипов пришел с мэром столицы Мусой Мусаевым. Он ознакомился с представленными работами и отметил, что работу дагестанских умельцев всегда высоко ценили во всем мире. Также глава республики, как ценитель этого искусства, изъявил желание приобрести одну из представленных работ. Для гитлеров, победителю районных соревнований по ГТО. В ходе визита глава города Муса Мусаев представил Рамазану Абдулатипову проект по реконструкции и облагораживанию близлежащего сквера. Здесь, по словам главы Махачкалы, планируется создать зону, где будут представлены все виды промыслов Дагестана. Это означает, что каждый будет иметь возможность познакомиться с ремеслом своих предков. Глава республики оценил работу городских властей и подчеркнул, что такое начинание очень важно для ознакомления дагестанцев с нашей историей. Это у нас уникальное, я имею в виду, каждое село дагестанское, горное. Потому что земли было мало, а чтобы выжить, они делали ремесло. Учитывая плотное прилегание из сквера к многоквартирным домам, Рамазан Абдулатипов призвал к сохранению спокойствия для жильцов в ходе работ. В свою очередь он обратился и к гражданам с пониманием отнестись к проводимым работам. Огромную работу, которую город проводит, надо, чтобы горожане поддержали. Здесь будет красивейшая прогулочная зона. Соответственно, здесь... Будет очень активная торговля. Здесь можно кафе, рестораны и так далее. Так как люди, люди сюда будут ходить специально, чтобы посмотреть. Гостей мы будем привозить сюда. Но при этом минимально беспокоить людей, горожан, чтобы у них был свой ритм жизни. Поэтому проявите терпение, взаимное уважение и все у нас будет. И к другим темам. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в селекторном совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. Говорили о реализации приоритетной программы реформа контрольной и надзорной деятельности. В ходе совещания состоялось обсуждение проводимой работы по обеспечению координации реформы с территориальными органами. Дмитрий Медведев обратил внимание руководителей контрольных ведомств на то, что начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категории рисков. По словам главы правительства, деятельность контрольных органов будет оцениваться не по количеству проверок, увеличению выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Также было отмечено, что при непосредственном участии предпринимателей внедряются и так называемые проверочные листы, то есть списки контрольных вопросов при проверках. Вот такие чек-листы станут обязательными при плановом пожарном надзоре, надзоре в сфере природопользования и связи. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем вопросов. В числе таких вопросов и требования наиболее значимые угрозы. Они касаются вреда жизни и здоровью, окружающей среде, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и некоторым другим. С октября этого года новые правила заработают с некоторыми исключениями, а с июля следующего года для всех объектов защиты. Уже сейчас очевидно, что одним из главных направлений будущей работы станет цифровизация государственного управления, в первую очередь государственного контроля, в рамках задач по построению цифровой экономики, которая была поставлена президентом.
И к другим темам. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в селекторном совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. Говорили о реализации приоритетной программы реформа контрольной и надзорной деятельности. В ходе совещания состоялось обсуждение проводимой работы по обеспечению координации реформы с территориальными органами. Дмитрий Медведев обратил внимание руководителей контрольных ведомств на то, что начиная с 2018 года все плановые проверки должны проводиться исключительно исходя из категории рисков. По словам главы правительства, деятельность контрольных органов будет оцениваться не по количеству проверок, увеличению выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Также было отмечено, что при непосредственном участии предпринимателей внедряются и так называемые проверочные листы, то есть списки контрольных вопросов при проверках. Вот такие чек-листы станут обязательными при плановом пожарном надзоре, надзоре в сфере природопользования и связи. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем вопросов. В числе таких вопросов и требования наиболее значимые угрозы. Они касаются вреда жизни и здоровью, окружающей среде, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и некоторым другим. С октября этого года новые правила заработают с некоторыми исключениями, а с июля следующего года для всех объектов защиты. Уже сейчас очевидно, что одним из главных направлений будущей работы станет цифровизация государственного управления, в первую очередь государственного контроля, в рамках задач по построению цифровой экономики, которая была поставлена президентом. Садовод-экспериментатор Ариф Гаджикеримов на нескольких сотках вырастил более 30 сортов клубники. Лакомица ягода и его домочадцы могут практически круглый год, но останавливаться на достигнутом не стал. Решил разводить еще и грибы. Да не на земле, а в подвале собственного дома. Патимат Бурзиев о дагестанском Мичурине. Грибы в пакетах, мешках, на пеньках, повсюду. Для их выращивания Ариф Даджикеримов очень рационально использовал подвал собственного дома. Пытаемся выращивать грибы вешенки. Есть у нас отсек вот для экстенсивного выращивания на пеньках, то есть есть отсек для интенсивного выращивания. Разведением грибов Ариф занялся совсем недавно. Говорит, что дело это очень прибыльное. Не покидая собственного дома, мужчина зарабатывает деньги. Если взять экономическую целесообразность, на тот продукт, где мы выращиваем интенсивным способом, на 10 килограмм субстрата можно получить 5 килограмм максимально продукции. Если хотя бы по 150-200 рублей умножить, это очевидно уже выигрыш, честно говоря. Но грибы – не единственное увлечение садовода-экспериментатора. Несколько лет назад на своем небольшом приусадебном участке он стал сажать клубнику и вырастил более 10 тысяч кустов сладкой ягоды. В коллекции есть имантнатые сорта Ирма, Королева Изуэта вторая, Сельва, Шарлотта, ну и многие другие. Ариф Гаджикеримов – агроном со стажем. Выпускник Харьковского сельхозинститута. Работал на Дербенской опытной станции. Вышел на пенсию и, чтобы не скучать, решил и дальше заниматься любимым делом. Простое растение. Навоз сыпишь, воду предоставляешь. И они тебе отзывчиво дают, пожалуйста. Вот. Вот. вот результат. Здесь подкормка навоза и вода. Чем не радость дедуши? Ведерки с клубникой у садовода-экспериментатора повсюду. На террасе, крыше и балконе. 30 сортов ягоды, дающие урожай практически круглый год. Зачем высаживать обыкновенный клубник, который дает в один раз в месяц урожай и ждать целый год, когда можно вот таким образом выращивать их, когда нет конкурентов, как говорится, вырастить в маленьких объемах, допустим, реализовать по большой цели. Он готов обучать этому делу и других. У садовода уже есть ученики, которым он помог заняться разведением клубники и грибов. Многих людей, как говорится, научили, каким образом это все выращивать, привели кое-какие навыки и на безвозмездной основе. Ариф готов к новым экспериментам. Только вот пяти соток слишком уж мало для воплощения всех его идей. Пациент Бурзива, Гасан Байрамов, Рамазан Амаров, Время новостей, Дербент.